大家好，我是翟二喜。我的汽车旅行到现在已经八年了。很多人问过我，我旅行这么久，钱怎么解决？问我都带了什么装备？路上有什么有意思的事儿？路上会不会孤单？还有啊，各种各样问题了。今天开始，我打算做一些视频来跟大伙聊一聊。嗯、呃，我就坐在我帐篷里聊吧。帐篷外面白天光线变化太快，有时候它阳光弄得我睁不开眼，而且现在这地方蚊子特别多。在外面很容易被咬，我又不像其他博主有个固定的工作室，还有一个重要的原因，在外边有人看到我会很不好意思，张不开嘴，因为我呢基本上都在户外，所以录音时难免有杂音，鸟叫啊，汽车过呀、啊，隔壁邻居放音乐呀、啊。除了这个张品里聊聊系列以外，还有之前我慢慢更新的三四十期的漫游世界 Vlog， 记录了一些我骑行时的事情，就拜托您关注一下喽。今天就跟大家聊聊，呃，我哪来的这么多钱旅行？对，你猜对了，我家里有矿。家里有矿。其实简单的总结呢，就是存了些，花的少，路上赚。另外也少不了朋友们的帮助和支持。其实我的旅行花钱并不多，我不住高档旅馆，不去网红餐厅，吃饭吃街边摊、小饭馆，要不然就是自己买菜做饭。再加上骑车旅行没有额外的交通费。在野外以扎营为主，到了城市只住最便宜的旅馆，有时候找 Couchsurfing 或 Warm s h o w e r 的沙发主，或者是去因为各种机缘巧合遇到了朋友家或者中企公司里借宿。在阿根廷，现在我住的这个营地不到十人民币一天，有热水、有厨房、有 WiFi， 这些就够了。怎么赚钱？对于我来说，呃，旅行时间长了，总能遇到各种各样能赚到钱的事儿。比如说，在餐馆、旅馆帮忙工，在农场干干活，吃烧点旅行中遇到了好玩东西。我还尝试过在餐馆卖唱，跟朋友画墙画。以后我还想试试在街上卖吃的，耍打耍。啊、哦，耍打耍我可能够呛啊。后面这些事儿呢，其实不一定能赚多少钱，更重要的是一种生活体验，还能认识不少朋友。在拉丁美洲，我遇到了越来越多这样的旅行者，他们只带了最简单的装备旅行，包都是自己做的，发掘自己各种技能，边走边赚钱，边赚钱边学习，人生的路越来越开阔。好，这期视频就说到这儿，如果您有什么问题，也可以在下方留言给我，欢迎点赞、关注、转发、投币，拜拜。